அதில் வந்து கண்களுக்கு வந்து நயனம்னு பொருள் இந்த கண் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து நயனம்னு பொருள் யாராவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதை எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருந்த அந்த லெஜண்டரிஸ் இருக்காங்கல்ல பர்சனாலிட்டிஸ் இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதில் அகத்தியர் வந்து ஒரு ஒரு பயணத்தில் ஒருத்தர் அகத்திய மாமுனிவர்னுடைய குணப்பாடம்னு இருக்கு குணப்பாடம்னா அனாட்டமி ஓகே அதில் அனாட்டமியில் கொடுத்துருக்காரு கண்ணுடைய அனாட்டமிக்குள்ளே போய் கொடுத்துருக்காரு கூர்மன் வாயு குறைபாடு ஏற்பட்டாலும் கண்களில் குறைபாடு ஏற்படும் அது வந்து எப்படி சீர் செய்வது என்பது வந்து அடுத்த கேள்வி ஓகேயா இப்ப தொண்ணூத்தி ஆறு வகையான நயனம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகள் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எவ்வளோ காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது என்பதை கணிப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று அதுக்கு எந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார் என்று நயன நயன விதி என்ற அவருடைய தொகுப்பில் தொண்ணூத்தாறு வியாதிகளையும் அவர் வந்து விவரமாக எடுத்து சொல்லி அந்த தொண்ணூத்தாறு வியாதிகளுக்கும் எண்ணற்ற மருந்துகள் கொடுத்துருக்கார் காமன் மெடிசனும் கொடுத்துருக்கார் வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் சி கேன் அவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இப்போ கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோடா பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த வகையில தான் இன்னைக்கு சார் கிட்ட அது ரிலேட்டடா கேள்வி கேட்க போறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்ப வந்து நம்ம இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சார் இப்போ இந்த கண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வரும்பொழுது இதுக்கும் இந்த தமிழ் மருத்துவத்திலையும் அது எப்படி சார் வந்து அதை ரிலேட் பண்றது ரிலேட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு ரிலேட் பண்ணுறதுனா இந்த தமிழ் மருத்துவத்தில் இந்த கண் சம்மந்தப்பட்டமாக என் எப்படி பார்க்குறாங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கேட்குறேன் சார் ஒரு காலத்தில் தமிழ் சமுதாயம் வந்து தழை தோங்கி வாழ்ந்திருக்குமா அந்த காலகட்டம் மறைந்து விட்டது ஆனால் அவங்க விட்டு சென்ற கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிகவும் குறைவான எழுத்து வடிவலான ஆதாரங்கள் இப்போ நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம்தான் இருக்குது அதில் வந்து அந்த மருத்துவ விஞ்ஞானம் அவங்க ஹேண்டில் பண்ண அந்த ஒரு ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் மருத்துவம் ஒன்று இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆமாம் சார் அதில் அவங்க உடம்புல எல்லா பகுதியிலையும் குறைபாடு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல கண்லேயும் நமக்கு எக்கச்சக்கமான நோய்கள் கோளாறுகள்லாம் வருது இதில் அவங்க கண் மருத்துவத்தையும் விரிவாக தான் படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க அதில் வந்து கண்களுக்கு வந்து நயனம்னு பொருள் இந்த கண் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அதுக்கு வந்து நயனம்னு பொருள் யாராவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதை எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா தமிழ் சிவிலைசேஷன் தமிழ் அறிஞர்கள் கண்களுக்கு விட்டு கண்களை பற்றி எழுதி விட்டு சென்ற இப்பொழுது நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய மொத்த முழுமையான அந்த விவரங்கள் முழுமையானா இப்போ என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அதெல்லாத்தையும் தொகுத்து அதில் ஆயுர்வேதிக் கான்ட்ரிபியூஷனும் கொஞ்சம் வரும் ஏன்னா சரபேந்திரர் வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தஞ்சாவூரை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர் ஓகே அதெல்லாம் சேர்ந்து கண் மருத்துவம்னு ஒரு பெரிய புத்தகம் இருக்கு இங்கே அடையாறில் இந்த சிபிடி கேம்பஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே உள்ள உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மையம்னு இருக்கு அவங்க இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு புக் ஒன்று போட்டாங்க இருக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் இருக்கும் அது போட்டு அது இந்த ஸ்டேட் லைப்ரரிஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் லைப்ரரின்னு எல்லா ஏரியாலையும் ஒன்று இருக்கும் அதில் இருக்குது அந்த பதிப்பு இருக்குது நல்லா இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு புத்தகமாகவே போட்டாங்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதை போய் எடுத்து நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் 
எவ்வளோலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இன்னும் நிறைய இருந்திருக்கணும் எல்லாம் ப்ராப்ளி அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் நயனம்னு பொருள் கண்ணுக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்த அந்த லெஜண்டரிஸ் இருக்காங்கல்ல பர்சனாலிட்டிஸ் இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல இவங்க அதில் அகத்தியர் வந்து ஒரு ஒரு பயனீட்டில் ஒருத்தர் அகத்திய மாமுனிவருடைய குணப்பாடம்னு இருக்குது குணப்பாடம்னா அனாட்டமி ஓகேயா அதில் அனாட்டமியில் கொடுத்துருக்காரு கண்ணுடைய அனாட்டமி ஃபுல்லாக போய் கொடுத்துருக்காரு பிக்சரோடையே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்கூல்லலாம் படிக்கிறோம் பயாலஜி வரும் இல்லை சயின்ஸில் பயாலஜி பார்ட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது கண்ணை பற்றி ஒரு லெசன்லாம் வருமே படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் கூட ஸ்கூலில் அந்த கண் உருவம்லாம் படம்லாம் போட்டு எல்லாம் அதோடய பாகங்கள்லாம் கனெக்ட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி குணப்பாடமில் கண்ணை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக அவர் விவரிச்சிருக்காரு நயன விதின்னு அவருடைய ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு ஒரு தொகுப்பு இருக்கு அகத்தியம் மாமுனிவர் நயன விதின்னு கொடுத்துருக்காரு அது இப்போ இந்த பிஎஸ்எம்எஸ்லாம் படிக்கிறாங்கல்ல பேச்சுலர் இன் சித்தா மெடிக்கல் சயின்ஸ்னு படிக்கிறாங்களே ஆமாம் சித்த மருத்துவத்துக்கு ஒரு டாக்டரேட் படிக்கிறாங்கல்ல அது இங்கே ஒரு மூணு காலேஜ் அனுமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒருத்தனை இருக்குன்னு தெரியல ஒன்று வந்து பாளையங்கோட்டையில் இருக்குது ஒன்று வந்து திருச்சியில் இருக்குது ஒன்று இங்கே அந்த அண்ணா அரைச்சிருக்கேன் அரும்பக்கம் அது ஒரு சைடு ஃபுல்லாக அது ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக அந்த பிஎஸ்எம்எஸ் காலேஜ் இருக்குது ஓகே அங்கே நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு போர்ஷனாக வருது நயன விதி அந்த புத்தகமும் இருக்குது நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம் அது ஓகே மொத்தமாக அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சயின்ஸ் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி இருக்கு இல்லையா வானியல் அதோடைய ஒரு பிரான்ச் தான் சயின்ஸ் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜி சோதிடக்கலை அதுலேயும் வந்து கண்ணை பற்றி விவரமாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கண்கள் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த கண்கள் என்ற உறுப்பு ரெண்டு சேர்ந்தது ஒன்று இல்லையா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஆகி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஆகி ஸோ இந்த கண்களுக்கு மட்டும் ரெண்டு கிரகம் வேலை செய்யுது புரிஞ்சுதா ரைட் ஐ வந்து சூரியனுடைய அம்சம் ரைட் சைட் ஐ லெஃப்ட் சைட் ஐ வந்து சந்திரனுடைய அம்சம் புரிஞ்சுதா ஓகே அதை அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்வை உள்ள நாட்கள் பார்வை இல்லாத நாட்கள் அந்த விவரங்கள்லாம் கூட வரும் ஜோதி இடத்துல ஓகேயா அதெல்லாம் கூட இருக்குமா சார் செவன் டேஸ்லாம் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்மள நம்மளுடைய இயக்கம் வந்து பஞ்சபூதத்தை சார்ந்தது இல்லையா ஆமாம் சரி அதனால் அதில் வந்து அவங்க பத்து விதமான வாயு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க உடலுக்குள் உற்பத்தி ஆகும் வாயு அது ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது தண்டு உடத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அதில் கூர்மன் வாயுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கூர்மன் வாயு வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் உங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகும் தண்டு உடத்தில் இதுதான் விஷுவல் சிஸ்டத்தை ஆப்ரேட் பண்ணுது வாயு சைட்லேருந்து ஓகே நீர்நிலம் நெருப்பு ஆகாய பூதங்கள் அந்த இது இருக்கு இல்லையா நெருப்பு இருக்குது நிலம் இருக்குது நீர் இருக்குது வாயு இருக்குது ஆகாயம் இருக்குது அஞ்சு பூதமும் ஒன்று சேர்ந்து இயக்கிறது தான் இந்த இயக்கத்துடன் கூடிய உயிர் கலந்த மனித உடல் அதில் இந்த கண்களின் அமைப்பு பார்வையை கொடுக்கக்கூடியது இதை இயக்குவதற்காக உற்பத்தி செய்யப்படுவது கூர்மன் வாயு இதை வந்து மாடர்ன் சயின்ஸில் இது வரைக்கும் படிக்கல அவங்க சயின்ஸ் வேறு அவங்க வந்து இந்த வாயு சிஸ்டம் படிக்க மாட்டாங்க இங்கே வாயு சிஸ்டம் வந்தால் தான் எது ஒன்றுமே ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும் புரியுதுங்களா ஓகே அதனால் இந்த கூர்மன் வாயுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது உன்னுடைய உற்பத்தி சீராக இருந்தால் தான் உங்களுடைய அந்த பார்வை மண்டலம் கண்கள் வேலை செய்யுது இல்லையா பார்வை பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பார்வை மண்டலம் அதன் இயக்கம் முழுமையாக இருக்கும் இதை வந்து அவ்வளோ கிளியராக அவங்க படிச்சுருக்காங்க அதை பற்றி அந்த சான்றுகள்லாம் நீங்கள் போய் படிக்கலாம் ஓகே 
இந்த கூர்மன் வாயு குறைபாடு ஏற்பட்டால் கண்களில் குறைபாடு ஏற்படும் அது வந்து எப்படி சீர் செய்வது என்பது வந்து அடுத்த கேள்வி ஓகேயா இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான நயனம் சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகள் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நேத்திரம் என்பது வந்து வடமொழி சொல் நயனம் என்பது தமிழ் சொல் கண்களுக்கு நயனம் என்பது தமிழ் சொல் நேத்திரம் என்பது வடமொழி சொல் நேத்திரம் நேத்திர ரோகம் தொண்ணூத்தாறுனே வரும் அதுலேயும் ஆமாம் இதில் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சரபேந்திரர்னு ஒரு மராட்டி மன்னர் தஞ்சாவூரா ஒரு காலகட்டத்தில் ஆண்டார் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல நினைக்கிறேன் அந்த டைம் பீரியடு அவர் வந்து அவர் அவர் நிறுவிட்டு போனது தான் சரஸ்வதி மகால் அந்த லைப்ரரி ஓகே அவர் வந்து நம்ம தமிழ் இந்த தென்னகத்தில் இருந்த அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த மருத்துவத்தின் மீது மிகுந்த ஒரு நாட்டமும் உயர்வான மதிப்பும் வச்சிருந்தார் அவர் பிரமிக்கத்தக்க அளவுக்கு அவர் வந்து அதை பார்த்தார் அதனால் அதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் அவர் நிறைய கோப்புகள் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணார் அப்போது அந்த தஞ்சாவூர் சமஸ்தானம் இருக்கு இல்லையா அதில் இப்போ அங்கே சரஸ்வதி மகால்னு ஒரு லைப்ரரி இருப்பார் அவர் நிறுவிட்டு போனது தான் அதில் அவ்வளோ சான்றுகள் இருக்குது எக்கச்சக்கமான ஓலை சுவடிகள் கூட இருக்காங்க நிறைய இருக்கு நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகே அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தெரியல அந்த புக்கே இருக்கு ஒன்று நல்ல ஒரு அளவுக்கு பெரிய புக் அது சரபேந்திரரின் நயன ரோக சிகிச்சை அப்படின்னு ஓகே ஒரு புத்தகம் இருக்கு அவங்க வெளியிட்டாங்க சரஸ்வதி மகள் ஓகே அவங்க அந்த கண் மருத்துவம்னு ஒரு புக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான அந்த கண்களை பற்றிய நம்ம தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய படைப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த சயின்ஸ் அதெல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு புக்காகவே ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது விற்பனைக்கும் இருக்குது ஓகே அது பேரே சரபேந்திரனின் நயன ரோக சிகிச்சை என்று பேர் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சான்று கண் மருத்துவம் ஒரு முக்கியமான சான்று அகத்தியர் குணப்பாடம் இருக்கு அகத்தியருடைய நயன விதி இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா தொண்ணூத்தாறு வியாதிக்கும் ஒரு காலகட்டத்துல மருத்துவம் வச்சிருந்திருக்காங்க இப்ப இந்த விட்ரோலெட்டினல் டிசீசஸ் சொல்றோம் இல்லையா விழித்திரை சம்பந்தப்பட்ட விழித்திரையை தாக்கக்கூடிய இந்த நோய்களுக்கு ரோகங்களுக்கு கண் பார்வை குறைபாடுகளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸ்ல விடை கிடையாது வியாதிகளையும் அவர் வந்து விவரமா எடுத்து சொல்லி அந்த தொண்ணூத்தாறு வியாதிகளுக்கும் எண்ணற்ற மருந்துகள் கொடுத்திருக்காரு காமன் மெடிசனும் கொடுத்திருக்காரு இப்ப ரத்தனாதி மாத்திரை அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாரு அது பாடல் வடிவில் இருக்கு ஓகேங்களா புரியுது அதை வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக முடித்து குளிகைகளாக திரட்டி நிழலில் காய வச்சு பதப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கணும் வெயிலில் காய வைக்காம இது வந்து தாய்ப்பால் இருக்கு இல்லையா அதில் எழைச்சி கண்ணில் போடணும் ரெண்டு ரெண்டு சொல்லிட்டு போட்டுன்னு வர ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாள் போட்டின்னா தொண்ணூற்றாறு வியாதியும் விலகிவிடும் ஆனால் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை சார் இப்போ நீங்க இந்த தாய்ப்பால் சொன்னீங்கல்ல சார் அது சாதாரணமாவே நார்மலா இருக்கிறவங்க கூட தாய்ப்பால் அந்த கண்ணில் விட்டுக்கலாமா சார் அந்த மருந்தை உங்களுடைய உயிரணுக்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய வல்லமை படைத்த ஒரு பொருள் கண்ணுன்னு வரும் பொழுது தமிழ் எப்படி எடுத்துன்னு வராங்க அப்படின்னா அதாவது எவ்வளவு விரைவாக ஒரு மருந்தை ஒரு மனித ரசாயனத்திற்குள் ஒரு மனித உடலுக்குள் எடுத்து செல்ல முடியும்னா அதுக்கு அஞ்சு வகை இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ணு கண்ணுல நம்ம எவ்வளவு டிராப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா கண்ணு வழியா போறது அதாவது ஒரு ஒரு சொட்டு கண்ணுல மருந்து போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ ஒன் தௌசண்ட் ஆஃப் செகண்டுக்குள்ள பிளட்டுக்கு போயிடும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஓகே ஆனால் கண் வழியாக எல்லா மருந்தையும் கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஆமாம் சார் அடுத்தது வந்து நசியம் மூக்கு வழியாக இழுக்கிறது இழுத்தவுடனே எங்கே போவோம் லங்குக்கு போவோம் லங்குலேருந்து தானே ஃபுல்லாக பிளட்டு வருது உடனே போயிட்டோம் ஓகே தேர்டு வந்து புகைத்தல் 
இப்போ நம்ம சிகரெட்லாம் பிடிக்கிறோம் அது அதுலேருந்து தான் வந்தது புகைத்தல் என்பது மருத்துவம் புகையிலையில் மருந்து வச்சு ரோல் பண்ணி கட்டி கொடுத்துருவாங்க ஒரு அறுபது பீடி மாதிரி அறுபது அறுபது கட்டி கொடுத்துருவாங்க இதை கொளுத்தி பிடி லங்கு கிழக்கணும் ஓகே கிழித்தினா பிளட்டில் கலந்துடும் அதில் கேன்சல் வரைக்கும் அதுவும் அதில் அதில் நிறைய பேர் அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த புகைத்தல் மருத்துவன்றது அகத்தியிறது ஒரு பெரிய லெக்சரியே இருக்குது ஐநூறுக்கும் மேலான மருந்துகள் இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி அது யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல ஓகேங்களா இதிலிருந்து வந்தது தான் அந்த புகையிலை புகைத்தல் எல்லாமே ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம ஆனஸ் ஆசனம் இப்போ இங்கிலீஷ் மெடிசன்லாம் கூட இருக்குது ஒரு சில டேப்லெட் ஆனஸில் உள்ள தள்ளி விட்டுருவாங்க ஓகே அது வந்து ஃபோர்த் ஃபாஸ்டஸ்ட் நாலாவது வேகமாக மருந்தை மனித ரசாயனத்திற்குள் செலுத்த செலுத்தக்கூடிய முறை ஓகே கடைசியாக தான் ஓரல் வாய் வழியாக சாப்பிட்றோம் சிரப் சாப்பிட்றோம் டானிக் சாப்பிட்றோம் கஷாயம் சாப்பிட்றோம் மருந்துகள் சாப்பிட்றோம் அனுபானங்களோட கலந்து டேப்லெட்ஸ் கேப்சூல் சாப்பிட்றோம் இதெல்லாம் வந்து அஞ்சாவது ஐந்து வகையில் கண் தான் அதில் முக்கியமான ஒன்று கண் மருத்துவத்தை பற்றிய எண்ணற்ற விவரங்கள் தமிழ் மருத்துவத்தில் இருக்குது எத்தனை வியாதிகள் அந்த பேத்தலாஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு உண்டான தீர்வுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தழை துவங்கி வாழ்ந்த அந்த மருத்துவ கலையுடன் கூடிய தமிழ் சமுதாயம் கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து வியாதிகளையும் வல்லமையோடு தீர்க்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தையும் ஞானத்தையும் பெற்றிருந்தவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இன்று இன்று நம் இடையே அந்த கண்களை பற்றிய தமிழ் விஞ்ஞானத்தின் மருந்துகளோ அதனுள் அதை அதை படைக்கக்கூடிய ஞானமோ நம்மிடத்தில் இல்லாமல் நாம் இன்று நவீன விஞ்ஞானத்தில் அப்தால் மாலிஜியை நம்பியே இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் உண்மையாகவே இது ரொம்ப வேலிடான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனில் ஏன்னா கண்ணில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா நம்ம இனிமே நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம கண்களை பார்த்துக்கணும் மீண்டும் அடுத்த சுவாரஸ்யமான எபிசோடில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறாரு வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அமிர்தா